Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Domingão aí, já quero desejar um excelente domingo a todos vocês. Peço para que quem está chegando aí já deixe aquele like para fortalecer o seu like, ajuda muito tá, o crescimento aí do canal, faz com que a plataforma entregue esse conteúdo para mais palmeirenses, né? para novos palmeirenses que ainda não conhecem o canal. E se você é esse palmeirense que ainda não conhecia o canal, chegou agora, caiu de paraquedas, meu parceiro, muito prazer, eu sou o Pedro, esse é o Resenha Alviverde, aqui a resenha é de torcedor para torcedor. Peço para que você se inscreva e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo, tá certo? E rapaziada, quem já é inscrito aqui do canal, já sabe né, que eu sempre peço aí para continuarem compartilhando nos grupos de WhatsApp, compartilha com um amigo seu palmeirense, porque dessa forma dá a oportunidade de quem ainda não conhece o canal de vir aí conhecer a nossa resenha, tá certo? Bom, família, jogo de ontem aí do Palmeiras, né, foi aquele jogo, mais um jogo amarrado, mais um jogo onde o Palmeiras é, não consegue desenvolver o seu melhor futebol, principalmente no primeiro tempo, segundo tempo já não, tá, o segundo tempo já não, o segundo tempo já, é, o Palmeiras foi mais agressivo, foi pra cima, né, e aí com as mudanças do Abel, o time ficou, é, agrediu mais o Bragantino, tanto que conseguiu o empate, e aí agora eu quero ver se o Abel vai dar mais chances pro Merentiel. E um detalhe, eu não sei se vocês perceberam, após o gol do Merentiel, ele chutou a placa, né, ele vibrou, é isso que o Palmeiras precisa, é de jogador assim que o Palmeiras precisa, né, faz gol, comemora, chuta a placa, né, extravasa, e ontem ele desencantou, eu espero que venham muitos, muito mais gols por aí do La Bestia Merentiel. Né? E assim, vendo o jogo de hoje do, do Flamengo, tá acabando aqui, tá? É, tá empatado, né? Acabou de ser expulso o Gabi Chorão. É, então, é empatado. Então, olhando por esse lado, não foi de todo um mal aí o resultado pro Palmeiras, porque a diferença continua em sete pontos. Claro, pode diminuir mais tarde, porque jogam Corinthians e Internacional, acho que os dois têm 42, se eu não me engano, né? Pode diminuir. Mas pro Flamengo continua sete pontos. E aí, eu queria perguntar para aquele torcedor do Flamengo que veio aqui, né? É... Nos meu, no meus vídeos aí, tava falando muita coisa. Cadê o, o malvadão no nosso retrovisor? Cadê o malvadão? Hoje o Flamengo entrou, por exemplo, é... com os reservas aí, no, no primeiro tempo, tava tomando 1 a 0 aí no segundo tempo con conseguiram um empate ali, é, até agora tá, tá acabando o jogo ainda, é, vamos ver se o Ceará consegue fazer é, mais um gol ali. Mas enfim, não foi de todo um mau resultado não para o Palmeiras, vendo o jogo de hoje do Flamengo. É claro, tem muito campeonato ainda pela frente, a gente tem que aguardar. Só que o Palmeiras está num... É, como é que eu posso dizer para vocês? O que, que a gente sente? Que o Palmeiras não está com tanta vontade assim de ganhar os jogos, pela postura que às vezes o time vem tendo. Pô, principalmente aí no Campeonato Brasileiro, estamos vindo aí de três empates, né? É, mas enfim, ontem queria falar aí da coletiva do Abel, tá? O Abel ontem que pegou aí, é, teve algumas perguntas, né? Que pô, os repórteres vão mesmo, tocam na ferida, né? E o Abel ontem, é, ele foi perguntado do Veiga, tá? Então o Abel que falou aí sobre o Rafael Veiga, a gente já falou aqui, tá? Vou dar a minha opinião, mas o Abel que falou aí, ó, abre aspas, ele fala assim, ó, Vamos esperar terça-feira, aí vocês saberão se joga Veiga ou se joga outro. A minha opinião, tá? Eu já falei aqui, pra mim o Veiga não joga. Pra mim o Veiga é desfalque, é uma entorce, por mais simples que seja, no tornozelo, do jeito que foi ali a dele, não foi simples, não foi simples. Pra mim, no mínimo, uns 10 dias aí de repouso, porque tem aquele inchaço, né? Tem aquele... e aí depois... É, vai tomando anti-inflamatório, né, vai melhorando ali o inchaço para voltar a treinar com bola, voltar a ter impacto ali para pisar no chão. Então acho que no mínimo ali uns 10 dias. Tá? É, agora resta saber aí se terça-feira o Abel vai entrar com o Bruno Tabata, vai mudar o jeito do Palmeiras jogar. Eu achei o Bruno Tabata ontem perdido no jogo, não conseguiu é, enfiar nenhuma bola ali para o Flaco Lopes, nem para o Wesley. É, então assim, nem pro Scarpa que tava na ponta ali, né, se bem que o Scarpa tava caindo mais pro meio mas vamos aguardar aí pra ver o Abel acho que meio que deu uma despistada ali, mas gente 
quase certeza aí, quase 100% de certeza que o Veiga não vai para o jogo, tá? E aí você, torcedor, iria de Bruno Tabata, colocaria quem na terça-feira? É? Ou então a gente tem que confiar naquele, é, naquela frase né, que o Abel sempre fala, que a gente sempre diz também, que ele tem um plano, o Abel tem um plano, então vamos acreditar nesse plano aí do Abel, né? Em quem ele, independente de quem ele colocar aí, que o Palmeiras consiga fazer um grande jogo na terça-feira é, e trazer essa classificação aí é, para mais uma final de Libertadores. Vamos torcer para que isso aconteça, certo? E, gente, o Abel também detonou aí na coletiva, hein? O Abel que detonou, eu não sei se vocês viram aí, tá? Ele que foi perguntado também, né, sobre as críticas aí, ele que falou é, sobre as críticas, tá? Então abre aspas aí pro Abel. Ele falou assim, ó, eu sei que sou novo, mas já ando no futebol há 23 anos. Lido da mesma maneira com críticas e elogios. As críticas que ouço são aquelas que me tocam no coração. As outras são as outras. Nunca vi ninguém criticar a minha equipe técnica que ganhou tanto quanto eu. Então ele deu uma disparada aí né? e deu uma indireta. Mas cada um olha para o lado que quer. Então o Abel, que deu uma, é, deu uma indireta aí, né? deu uma pistolada aí na coletiva, é, falando né, sobre essas críticas aí, principalmente de alguns treinadores aí que, nossa senhora, mas desceram ali, é um Jorginho, né? principalmente, desceu a lenha nele nos últimos tempos aí, e tá desempregado, né, Jorginho? O Abel falou também que nesses três meses, né, que passou esse período de, de três meses, conseguiu vencer é, esses três meses aí de... Que ele sabe como é que é a cultura do, do futebol brasileiro, né? Três, quatro meses já demite um técnico, então ele conseguiu passar por isso, tá muito feliz, tá muito orgulhoso, né, e vai trabalhar aí pro Palmeiras tentar conquistar o Campeonato Brasileiro, juntamente com, com os jogadores, e passar aí pra mais uma final de Libertadores, tá, gente? Agora falando aí de Flamengo e Ceará, eu queria perguntar pro Flamenguista, e aí, Flamenguista, cadê vocês no retrovisor do Palmeiras? Cadê o malvadão no retrovisor do Palmeiras? Eu não estou vendo, você tá vendo aí, palmeirense? E aí, o que, que aconteceu? Diferença continua aí de 7 pontos, então, como eu falei, gente, não foi de todo mal resultado ontem, tá? O Flamengo, que assim como o Palmeiras entrou com a maioria dos reservas no primeiro tempo, não conseguiu nada, não conseguiu nada, o Ceará foi muito bem no primeiro tempo, conseguindo fazer 1x0 ali com o Jô, numa, numa escapada ali, o Ceará conseguiu é, com o Mendonça pela esquerda, achou o Jô, né, na entrada ali da grande área, ele bate no canto ali esquerdo do goleiro Santos, indefensável, já no segundo tempo, o Abel, o, Abel, ó, o Dorival, entra né, com, com vários jogadores ali, faz quatro mudanças de uma vez, aí coloca Vidal, coloca Mateuzinho, coloca Pedro, é, não lembro agora se colocou mais algum jogador ali, mas enfim, aí coloca os caras que já estão mais acostumados ali com o time titular nessa né, sequência de jogos. E aí num escanteio, o jogador do Ceará é, tenta tirar a bola, tenta afastar, mas a bola acaba indo para trás e encontra o Gabriel lá no segundo pau, né, e ele empurra para o gol, e vai dando até agora, pelo menos o jogo ainda não acabou, né, caiu o sinal lá, mas vai dando aí é, esse empate para o Flamengo, a torcida já estava chiando, né, então eles vão conquistando um ponto, a gente conquistou um ponto também, e até agora é, ficamos aí a sete pontos, aguardando né, o jogo de mais tarde aí do Corinthians, é, com o Internacional, vamos ver aí o que, que vai acontecer, e é isso gente, futebol, campeonato brasileiro é assim, o futebol é assim, é... às vezes, pô, não é porque vai colocar o time titular que vai ganhar, não é porque colo... vai colocar o time reserva aqui, né? é... que vai perder, mas tem que colocar os jogadores que estão mais na ativa, que já estão naquele ritmo de jogo, porque é totalmente diferente, né? acho que o Abel é... viu isso hoje, o Dorival, o Abel viu isso ontem, o Dorival também viu isso hoje, né? E assim, bom pra nós esse resultado, né? Bom pra nós, e eu queria só abrir um parênteses aqui, porque tá mostrando agora o lance do Jô, é, da expulsão do Jô, porque quiseram arrumar também, hein? Quiseram arrumar também. O Jô sai com a bola dominada, o Ceará vai sair pro contra-ataque, e o Jô tenta fazer o lançamento, e o Vidal, de novo o Vidal. O Vidal abre assim o braço, a bola bate no braço do Vidal, o juiz não marca nada, o Jô, então... É, fica pistola, xinga o juiz e foi expulso, né, e foi expulso, mas é, o Flamengo não conseguiu arrumar nada, não conseguiram fazer é, o segundo gol, lá, acabou, encerrou um a um, então eu quero ver aqueles flamenguistas que estavam aqui, né, nesses dias, quero ver o que, que eles vão falar agora, e no final do jogo aí, 
é, o, né, o Flamengo não conseguiu é, fazer o segundo gol, e mais para o final dessa partida, quase no fim, o Gabriel também foi expulso, já tinha amarelo, reclamou. Então assim, gente, Campeonato Brasileiro é isso, tá? Vamos com os pés no chão, e ó, estão sentindo aí? É, é isso aí, rapaziada, é o cheirinho, hein? Cheirinho voltou, hein? Bom, é, deixa aquele like se você gostou, se inscreva, não se esqueça, vou ficando por aqui, tamo junto, Palmeiras 51 pontos, Flamengo 44, e é isso aí, segue o líder flamenguista, porque o cheirinho Voltou. Tamo junto, se inscreva, deixa o like, avante palestra.